Widziałeś kiedyś tekturowe monety? A może inne próby technologiczne? Większość monet Nike była przetopiona? Jaka pięciogroszówka była dedykowana prezydentowi? Zapraszamy do ciekawostek dzisiejszego odcinka. W poprzednich odcinkach pokazaliśmy Wam kilka ciekawostek związanych ze współczesnymi monetami III Rzeczpospolitej oraz z monetami PRL. Dziś nadszedł czas na okres międzywojenny. Zapraszamy. W naszych odcinkach już zajmowaliśmy się monetami drugiej RP. 1 zł 1929 bez znaku mennicy. 2, 5, 10 zł Polonia. A dziś zapraszamy na ciekawostki związane z monetami drugiej RP. Polska odradzała się po 123-letniej niewoli w bólach. Ledwo zakończyła się I wojna światowa, której ogrom śmierci i zniszczenia przerósł najgorsze prognozy. Nasze ziemie znalazły się w centrum zawieruchy, więc i zniszczenia tu były największe. Podzielone do tej pory pomiędzy zaborców ziemię próbowano scalić w jeden organizm państwowy. Wojna przeciągnęła się u nas do 1920 roku, więc wcześniej nie myślano o własnej walucie i używano waluty zaborców. Od grudnia 1916 Cesarstwo Niemieckie wprowadziło markę polską opartą na marce niemieckiej. Waluta ta obowiązywała do 1924 roku, kiedy to po wielkiej powojennej hiperinflacji postanowiono wprowadzić własną walutę. Propozycje nazw nowej waluty były przeróżne. Piast, Lech, Pol, Sarmat, a nawet Kościuszko. Ostatecznie wybrano nazwę Złoty, odwołującą się do historycznej jednostki monetarnej Królestwa Kongresowego. Jednak do momentu wyboru nazwy waluty bito już próby monet, które jednak oprócz liczb nie zawierały nazwy, choć nieoficjalnie były to marki polskie. Do monet tych zaliczamy 100 Piłsudski z 1922 i 50 Kobieta z kłosami z 1923. Od 1923, kiedy już wybrano nową nazwę waluty, zaczęto bić próby przyszłych monet groszowych i złotowych. Po 1923 wybito jeszcze bez nazwy waluty tylko jedną monetę. Był to klęczący rycerz z 1924 roku. Chociaż na monecie nie ma ani nominału, ani nazwy waluty, w katalogach przedstawiana jest jako 50 zł. Mennica po wojnie praktycznie nie istniała. Ostatnie monety wybito w warszawskiej Mennicy w 1867 roku. Jej budynek został rozebrany w 1907 z zamysłem wybudowania w tym miejscu banku rosyjskiego. Nowa Mennica wznowiła działalność dopiero w kwietniu 1924 roku przy ulicy Markowskiej na warszawskiej Pradze. Do tego czasu monety dla Polski biły Mennice zagraniczne. W 1924 wprowadzono tekturowe wzory przyszłych monet obiegowych celem zapoznania z ich wizerunkiem kasjerów w bankach i innych urzędach przyjmujących wpłaty. Były to nominały 1, 2, 5, 10, 20, 50 groszy oraz 1 zł. Co ciekawe wzór tekturowy przedstawiał monetę wybitą jako obiegowa dopiero w 1929 roku. Natomiast w 1924 wprowadzono do obiegu srebrne złotówki z kobietą i kusami. Kiedy inflacja spowodowała spadek wartości pieniądza, a więc nieopłacalne stało się bicie złotówek w srebrze, postanowiono zastąpić je złotówkami niklowymi. W 1928 roku było kilka różnych prób, ale zdecydowano się na wprowadzenie tej, którą przedstawiono na tekturowych odbitkach w 1924 roku. W numizmatyce często są sprzedaży monety z napisem próba. W PRL wprowadzono zwyczaj bicia po 500 sztuk prób monet w niklu. Połowa z nich trafiła do wybranych osób przez komisję numizmatyków. Druga połowa była rozdzielana wśród muzeów, galerii oraz innych instytucji. Zwyczaj ten utrzymał się do 1994 roku. A jak to było z próbami w drugiej RP? Otóż każda nowa para stempli musiała być sprawdzona poprzez bicie nimi odbitek kontrolnych. Miały one różne nakłady, najczęściej bardzo małe liczące po kilka do nieco ponad 100 sztuk. Często bito tymi samymi stemplami monety w różnych metalach. Tylko niektóre posiadają napis próba, 
Esai z francuskiego lub Hugenin, nazwa mennicy w Szwajcarii. Reszta wyglądała jak przyszłe obiegówki, tyle że bite w innych metalach. Nazywamy je próbami technologicznymi. Do tego modelu mennica polska wróciła po 1994 roku. Dlatego jeszcze do niedawna spotykaliśmy znane nam wizerunki monet obiegowych bite w innych metalach. Próby technologiczne sprawdzają się jeszcze w innych przypadkach. Kiedy na przykład obce państwo planuje zlecenie wybicia swoich monet, a posiadając ich parametry, mennica wybija próby technologiczne istniejącymi stemplami o zbliżonej wielkości. Chodzi o koszty. Przygotowanie nowych wzorów stempli to kosztowny i pracochłonny proces. Działanie takie ma na celu pokazanie wyglądu monet wybitych istniejącymi stemplami, ale na docelowym już krążku, w którym moneta ma powstać finalnie. Z początku oprócz srebrnych monet 2 i 5 złotowych planowano wprowadzenie do obiegu złotych 10 i 20 złotówek. Dziś może się wydawać to dziwne, ale weźmy pod uwagę, że ludzie pamiętali jeszcze złote monety obiegowe zaborców, ruble i marki. Wojna sprawiła, że początkowo rządy wprowadziły ograniczenia w obrocie złotem, by w rezultacie po II wojnie światowej całkowicie zrezygnować z obiegowych monet kruszcowych, a z czasem definitywnie odłączyć wartość waluty od złota. W roku 1925 zostaje ogłoszony i rozpisany konkurs na projekty złotych monet. Pierwsze miejsce zdobył projekt Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej z wizerunkiem Bolesława Chrobrego. Zwycięski projekt z Chrobrym doczekał się emisji. Widzi je w 1926 roku z datą wsteczną 1925. Bito ją w złocie w nominałach 10 i 20 zł. W tym samym konkursie drugie miejsce zajął projekt Antoniego Madejskiego z wizerunkiem Polonii, zwanej powszechnie, aczkolwiek błędnie, głową kobiety. Projekt Polonii w późniejszych latach został wykorzystany na wizerunkach srebrnych monet obiegowych. Mówimy szerzej o tym w odcinku Głowa Kobiety, czyli Polonia, do którego link znajdziesz w opisie filmu. Projekt Szukalskiego zdobywa trzecie miejsce. Losy tych trzech projektów potoczyły się bardzo różnie. Kopernik Szukalskiego został wybity w kilku wariantach jako próby. To za sprawą nieco dziwnego wyobrażenia polskiego godła na awersie, które nie jest spójne ze stylistyką okresu II RP. Oszu Piastowski, bo tak nazywamy to przedstawienie godła według projektu Szukalskiego, jest dość futurystyczny. Szukalski zrealizował w 1938 roku dla Katowic ów projekt godła na zlecenie władz administracyjnych województwa śląskiego. Szukalski wykuł z bloku dolomitu płaskorzeźbią o średnicy 476 cm z przedstawieniem stylizowanego orła piastowskiego, łudząco podobnego do tego z awersu monety 100 zł. Rzeźba znalazła się na wschodniej ścianie gmachu urzędów niezespolonych. Niestety została ona bezpowrotnie zniszczona podczas II wojny światowej. W Polsce złote monety z chrobrym ostatecznie nie trafiły do obiegu. Były jedynie sprzedawane kolekcjonerom po wpłaceniu równowartości nominalnej monety oraz zdeponowaniu takiej ilości złota, ile dana moneta zawierała. Na świecie sprawy złota w obiegu posunęły się jeszcze dalej w czasie wielkiego kryzysu w 1933 roku. Wtedy utrzymanie powiązania dolara do złota stało się nierealne. Rynkowa wartość złota miała się nijak do ustalonej wartości dolara. Powstał czarny rynek handlu złotem. Prezydent USA, Roosevelt, wydał dekret o zakazie posiadania złota. Do dziś cena złota jest oderwana od wartości walut. Wartość pieniądza jest uzależniona od wielu czynników ekonomicznych, ale złoto już nie jest jednym z nich. Złoto stało się towarem, lecz co ciekawe towarem, który utrzymuje swoją wartość od setek lat. Od wielu lat wzrost ceny złota jest podyktowany spadkiem wartości pieniądza. Samo złoto nie traci na wartości. Na dowód tego przytaczaliśmy już w jednym z poprzednich odcinków dość ciekawy przykład. W Ameryce pierwsze auto produkowane seryjnie ponad 100 lat temu, Ford Model T, kosztował wówczas około 500 dolarów. Tyle samo kosztowało wówczas 25 uncji złota. Dziś nowe auto w USA średniej klasy kosztuje 100 razy tyle co Ford Model T, około 50 tysięcy dolarów. Ale nadal jest to 25 uncji złota. W drugiej RP pojawiły się trzy monety, 
które tylko oficjalnie wprowadzono do obiegu za pomocą rozporządzeń ministra skarbu. Jednak faktycznie do obiegu monety te nie trafiły. Są to złota 10 i 20 złotówka z chrobrym oraz srebrna 5 złotówka z konstytucją. Istnieje dokument z 28 kwietnia 1925 roku podpisany przez ówczesnego ministra skarbu Władysława Garbskiego wprowadzający nowy wzór monety 5 złotowej. Mało kto wie, że pierwotnie nominał ten miał mieć wizerunek identyczny z 1,2 złotówką żniwiarka z 1924 roku. Większość katalogów traktuje tą wyjątkową 5 złotówkę jako monetę próbną. Świadczyć o tym może nakład wynoszący 1000 sztuk dla jednej odmiany. I jak to jednej? To były inne? Ano była jeszcze jedna i tu zagadka nie jest do końca rozwiązana, bowiem nie znamy nakładu drugiej odmiany różniące się od pierwszej płytszym stemplem oraz mniejszą ilością perełek w otoku, 81 zamiast 100. Przyjmuje się, że było jej tyle samo, czyli również 1000, ale przeczyć temu może przedwojenny zapis gabinetu numizmatycznego Mennicy. Sugeruje on, że nakład 1000 sztuk dotyczył obu odmian. Ponadto istniejący raport ze sprzedaży tej monety, a sprzedawano ją tak samo jak wspomniane wcześniej złote, informuje, że przyniosła ona 17 tysięcy złotych przychodu przy cenie 15 złotych za monetę oraz inną z inicjałami i datą w cenie 200 złotych. Łatwo więc obliczyć, że w prywatne ręce trafiło około 1000 sztuk tych monet. Czy sprzedano wszystkie? O tym źródła milczą. Faktem jest, że monety te osiągają przyzwoite ceny na aukcjach. W 2017 roku Jedna z nich w pierwszym stanie sprzedała się za kwotę 72 800 zł, podczas gdy inna rok wcześniej w stanie drugim osiągnęła zaledwie 18 tysięcy zł. Jako ciekawostkę dodajmy, że przed wybiciem wspomnianej monety dokonano bicia szeregu prób w małych nakładach i różnych metalach, ze złotem włącznie. Mamy więc próby mosiężne, srebrne i złote oraz stąbaku w rozmaitych odmianach i grubościach krążka. Łącznie Janusz Parchimowicz w katalogu naliczył ich aż 21 odmian. Na pierwszych monetach wybitych w 1923 roku widzimy orła z dziwnie zakręglonymi skrzydłami. Odbiegał on trochę od wzoru naszego godła funkcjonującego w latach 1919-1927, którego odzwierciedlony wizerunek widzimy na srebrnej żniwiarce oraz wspomnianej wcześniej konstytucji. Nowe monety, bite po 1927 roku, mają już nowy wzór orła, podobny do współczesnego. Ale nie monety groszowe. Te bito jednakowym wzorem awersu aż do wybuchu wojny. Dwunastego kwietnia 1924 roku gmach Mennicy w Warszawie odwiedził prezydent RP Stanisław Wojciechowski. Na pamiątkę wybito wówczas monetę pięciogroszową z rokiem 1923 i dodatkowym napisem na rewersie, datę wizyty i inicjały prezydenta. Nakład tej pamiątkowej monety wyniósł 500 sztuk. To nie jest wyjątek. Moneta ta jest jedną z kilku monet okolicznościowych wybitych na wzorach monety obiegowych. Do innych należą jeden grosz z datą 21 maja 1925 z okazji poświęcenia Mennicy. Nakład 1000 sztuk. Dwa grosze z datą 27 października 1926 na wzorze monety obiegowej z 1925 z okazji upamiętnienia wizyty w Mennicy innego prezydenta, Ignacego Mościckiego. 600 sztuk. Dwie monety pięciogroszowe z napisem na rewersie z okazji drugiego zjazdu numizmatyków i medalografów polskich 3 czerwca 1929 roku. W brązie 45 sztuk i w mosiądzu nakład nieznany. Dwie monety 5 zł nikę 1930 rok wybite z okazji wizyty ministra Jackowskiego w Mennicy. Bite były w brązie i srebrze. Nakład nieznany. Obok konstytucji jest jeszcze inna moneta pięciozłotowa, wzbudzająca nie mniej emocji wśród numizmatyków. Chodzi oczywiście o sztandar. Moneta została wybita z okazji setnej rocznicy powstania listopadowego. 
weszła do obiegu zgodnie z rozporządzeniem z listopada 1930 roku. Z obiegu została wycofana 4 lata później, 30 września 1934 roku. Sztandar istnieje w dwóch odmianach. Bita stemplem płytkim w nakładzie 1 miliona sztuk oraz stemplem głębokim w ilości nieznanej. Dodatkowa różnica jest widoczna gołym okiem. Szerokość ząbków od oku jest wyraźnie cieńsza w drugiej odmianie. Ponadto jeden z nich wypada dokładnie nad głową orła z drzewca sztandaru. Na monecie bitej stemplem płytkim kreski są grube i głowa orła wypada między kreskami. A skąd te różnice? Najpierw rozpoczęto bicie tej monety tak zwanym stemplem głębokim. Jednak od samego początku tłoczenie sprawiało dość duże problemy techniczne. Proces został przerwany, a wizerunek wypłaszczony i kontynuowano produkcję już stemplem płytkim. Nie ma oficjalnie potwierdzonych informacji co do ilości monet wybitych stemplem głębokim. Jedne źródła podają około 200 sztuk, inne około 1000 sztuk. A jak przedstawiają się ceny? O ile pierwszą odmianę możemy nabyć za kilkaset złotych do tysiąca za idealnie zachowany egzemplarz, to już na drugą odmianę głęboką musimy przeznaczyć kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ostatnio jedna z nich sprzedała się na aukcji WCN za niemal 35 tysięcy złotych. W 1928 roku sopocki kolekcjoner i numizmatyk Walery Amrogowicz wymyślił i wybił własne monety o nominamach 2 i 5 zł. Kim był pomysłodawca tej monety? Walery Cyryl Amrogowicz urodził się 8 kwietnia 1863 roku w Nowogrodzie. Zmarł zaś 28 sierpnia 1931 w Krynicy. Znany numizmatyk, polski działacz narodowy i filantrop. Uczył się w szkołach w Łodzi oraz w Toruniu, gdzie zainteresował się numizmatyką. Osiadłszy w Sopocie założył bank ludowy, który wspierał głównie małych przedsiębiorców. Przez lata zgromadził ogromny zbiór ponad 2000 sztuk monet i medali. Walery Amrogowicz na własny koszt zamówił wykonanie stempli i wybicie dwóch nominałów u wybitnego niemieckiego medaliera Karla Getza. Przedsięwzięcie to było utrzymywane w głębokiej tajemnicy aż do lat powojennych, kiedy pojawiły się o nim pierwsze wzmianki. W masie licytacyjnej zbiorów po byłym królu Egiptu Faruku znalazły się dwie takie monety, lecz wybite w złocie. Ciekawostką jest, że ten sam niemiecki medalier wykorzystał ponownie projekt monety w 1939 roku do stworzenia propagandowego medalu III Rzeszy. Stąd na piersi orła znalazła się swastyka. Dodatkowo medal zdobi napis w języku niemieckim. Gnadenbild von Częstochau und versert unter deutschem Schutz. Cudowny obraz Częstochowy nienaruszony pod niemiecką strażą. Musimy tu nadmienić, że swastyka budzi w naszej kulturze negatywne emocje dopiero za sprawą niemieckich zbrodni w czasie II wojny światowej. Wcześniej od niepamiętnych czasów był to popularny symbol szczęścia i pomyślności, chętnie stosowany nie tylko przez naszych pogańskich przodków, ale też do niedawna na Podhalu i Małopolsce, gdzie był znany pod nazwą Krzyżyk Niespodziany. Swastyka stała się nawet symbolem polskich wojsk górskich w II Rzeczpospolitej. Szkoda, że wydarzenia II wojny światowej zepchnęły ten odwieczny symbol w odmęty historii. Moje zdanie jest takie, że historia zarówno jej dobre, jak i złe momenty ukształtowały nas takimi, jakimi jesteśmy obecnie. Odcinając kawałek historii poprzez ukrywanie niewygodnych symboli, odrzucamy kawałek samych siebie. Historii nie zmienimy, ale też nie powinniśmy jej się wstydzić, tylko wyciągać wnioski na przyszłość, aby stać się lepszymi. W 1923 roku wybito monetę bez awersu, która po obydwu stronach miała identyczny wizerunek rewersu. Było to dwa grosze. Łącznie wybito kilka rodzajów. W brązie dwurewersowa 125 sztuk. W brązie z rewersem z jednej strony, druga strona gładka, ilość nieznana. Dodatkowo wybito je również w niklu, srebrze i złocie. Wielkość nakładu również nieznana. Warto wspomnieć, że był to projekt obiegowej monety dwugroszowej, który nie przeszedł do produkcji masowej. 
wygrał inny projekt, który bito masowo w latach 1923-1939. Przy czym w pierwszym roku powstał z Mosiądzu, a w pozostałych latach był bity w brązie. Jak już wspominaliśmy wcześniej, na wszystkich monetach groszowych umieszczano innego orła, niezgodnego z wizerunkiem godła drugiej RP. Jednak bito te monety bez zmiany wizerunku aż do wybuchu wojny. Moneta 5 zł i nikę została wprowadzona do obiegu zgodnie z nowym rozporządzeniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 1927 roku. Rozporządzenia zmieniającego m.in. próbę, masę i średnicę srebrnych monet 5 zł. Pierwotnie 5 zł według rozporządzenia z 1925 roku miały być bite w srebrze na krążku średnicy 37 mm i masie 25 g. Nike była pierwszą monetą 5 zł powszechnego obiegu wprowadzoną w okresie międzywojennym i jednocześnie pierwszą tak masową emisją z napisem na boku. Moneta była emitowana z datami 1928, 1930, 31 oraz 32. Po wycofaniu monety z obiegu w roku 1934 aż 22 miliony 800 tysięcy sztuk tych monet z całości nakładu wynoszącego 26 milionów 700 tysięcy sztuk zostało przetopionych. To aż 85,4%. Dlatego właśnie pomimo początkowej masowej emisji dziś monety te są bardzo poszukiwane, szczególnie rocznik 1932, ale też 31 i 30. Pamiętajmy, że o wartości monet decydują dwa czynniki, stan zachowania oraz liczba zachowanych egzemplarzy. W tym przypadku liczba egzemplarzy została drastycznie zmniejszona, przez co wartość monet poszybowała w górę. Rocznik 1928 w porównaniu do pozostałych możemy uznać za pospolity, bo zachowało się go najwięcej. Poniżej krótkie zestawienie poszczególnych roczników. Pierwowzorem i inspiracją projektu rewersu monety 5 zł Nike był niezrealizowany finalnie projekt rzeźby Bittinga. Pierwotnie projekt nazwany Zwycięstwo. Kroczącej bogini Nike był przygotowany jako zespół rzeźb, który miał stanąć w Gdyni. Finalnie jednak ten projekt nie doczekał się realizacji. Zachował się jedynie na fotografiach oraz uwieczniono go właśnie na opisywanej monecie. Dzięki za poświęcony czas. Tutaj po lewej i po prawej masz więcej odcinków z naszego kanału. Zapraszamy. Do zobaczenia. Dobra. Chwila przerwy. Pójdę.